Bonsoir à tous et un grand merci pour votre accueil. Je suis vraiment touché d'être ici aujourd'hui parce que, comme je crois que tu viens de le dire, j'ai étudié dans cette école de commerce. Et en fait, au cours de ma formation, j'ai fait une découverte extraordinaire. En deuxième année, je suis parti étudier à Hong Kong. Et c'est là-bas que j'ai découvert la magie complètement par hasard. En fait, c'est simplement un ami qui m'a donné une vidéo avec quelques numéros de cartes. Et j'ai commencé à la travailler parce qu'à l'étranger, on a beaucoup, beaucoup de temps libre. <rire> et c'est que quelques semaines plus tard, à Lang Kwai Fong, pour ceux qui connaissent, que j'ai pris conscience que j'avais découvert un véritable outil de communication. En fait, un outil qui permet de déclencher des émotions formidables. Deux ans plus tard, je suis reparti à l'étranger, cette fois-ci à Copenhague. Et en fait, j'ai étudié la journée et je travaillais le soir dans le nouveau théâtre de Copenhague. Et c'est là que j'ai pris conscience que cette passion allait peut-être devenir plus qu'une passion. Peut-être même un métier. Et en général, quand j'ai une idée en tête, je crois que je suis assez borné, donc j'ai décidé d'écrire mon mémoire sur le détournement d'attention et faire mon stage de fin d'études dans une agence artistique. Tout ça, ça nous amène en 2012, quand j'ai eu mon diplôme et j'ai décidé d'être illusionniste. Alors c'est amusant parce qu'il y a beaucoup de points communs entre le métier d'illusionniste et la plupart des métiers qu'on va exercer en sortant d'une école de commerce. Parce qu'en fait, le job d'un illusionniste, c'est de tromper vos perceptions de la réalité, tromper votre cerveau. Alors, comment ça fonctionne C'est relativement simple. Ce qui se passe, c'est que tous les jours, on reçoit plein d'informations et de stimuli à travers nos cinq sens. Et en fait, c'est notre cerveau qui va traiter ces informations pour nous fabriquer notre représentation de la réalité, ou plutôt notre perception de la réalité. Mais malheureusement, ou plutôt heureusement pour nous, les illusionnistes, notre perception de la réalité n'est pas toujours juste. Parce que notre cerveau ne peut pas traiter toutes les informations. Du coup, il prend des raccourcis en s'inspirant de notre vécu ou de ce qu'il connaît. Plutôt de ce qu'il pense connaître. Par exemple, tiens, lisez cette pancarte. C'est assez rapide. Ok, Qui a lu « Nous sommes dans une école de commerce » Levez la main. Une maje la majeure partie de la salle. Je vous laisse la relire deux ou trois fois. Euh, je crois qu'il y en a qui l'ont vu. En fait, il est écrit « Nous sommes dans, dans une école de commerce ». Mais ce deuxième « dans » ici, c'est une information qui n'a pas d'importance, et pire, qui n'a pas de sens. Du coup, vous n'y prêtez pas attention, et votre cerveau la zappe. Donc voilà un exemple de raccourci que notre cerveau peut faire. Un raccourci qui nous fait, qui nous fait faire une erreur. Parce qu'on pense voir quelque chose, alors que ce n'est pas véritablement ce qu'il est écrit. Mais parfois, les raccourcis que prend notre cerveau peuvent permettre de donner du sens aux choses. Regardez. Qui n'a pas du tout compris le message de cette pancarte Et Quasiment personne, alors que pourtant, la plupart des lettres sont dans le désordre. Donc c'est bien la preuve que notre cerveau interprète en permanence la réalité. Et c'est un processus qui est souvent inconscient, quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Par exemple, dans un instant, je vais choisir un membre du public en jetant une de ses briques. Et non, mais je vais le faire, regardez. Oups, vous voyez que... Ça te fait marrer Il y a des gens que tu n'aimes pas Tu peux me dire, parce que je vise bien. Non, en réalité, vous risquez rien parce que cette brique est en mousse. Mais tout est fait pour amener votre cerveau à penser que c'est une vraie brique. Le même aspect visuel, le bruit de la chute, de la vraie brique, et du coup, vous faites l'erreur. Autre question dans le même style. Qui pense ici que j'ai des problèmes de vue Levez la main. Peu de gens. Ah, vous vous méfiez du coup maintenant. <rire> question peut-être évidente, voire même... Il dit, mais pas tant que ça, en fait, parce que... Il y a deux ans, je me suis fait opérer de la myopie. Et depuis, j'ai enlevé les verres de ces lunettes. Du coup, je n'ai plus de verres et plus de lunettes. Alors, juste pour ceux que ça énerve, oh, merci. Pour ceux que ça énerve, elles sont juste ici. Voilà. Et en fait, des erreurs d'interprétation de la réalité comme celle-ci, on en commet au quotidien. Certaines dont on ne se rend pas compte, puis d'autres qu'on réalise. Comme par exemple, euh, quand vous êtes au restaurant, vous interpellez quelqu'un en pensant que c'est le serveur alors que c'est un client. Et donc ce qui est amusant, c'est que le fonctionnement de notre cerveau, il facilite grandement le job d'un illusionniste. Et même si vous avez une capacité d'analyse surdéveloppée, parce que je sais qu'il y en a dans cette salle, que vous aviez vu la fausse brique parce que vous êtes du Nord, ou que vous aimez les lunettes sans verre, <rire> on aura toujours une arme pour vous tromper, une arme quasiment infaillible qu'on appelle le détournement d'attention, qui en réalité est plutôt le contrôle de l'attention. Alors je vous montre, avant de vous rentrer dans les détails sur l'attention, je vais vous montrer une courte vidéo. On me demande souvent si on peut tricher au poker. Effectivement, en repérant les cartes, on peut facilement se servir.
Bon, là, c'est peut-être un petit peu grillé. Mais l'avantage, c'est qu'on peut aussi les faire disparaître. Alors les gars, on se fait une partie Ok, après cette vidéo, qui pense qu'il faut se méfier de moi au poker <rire> Non, autre question, le même style. Qui pense que le poker était vraiment le propos de cette vidéo Je vais vous faire douter de tout. Hein. Je vous montre la même vidéo, mais filmée avec un plus grand angle, pour que vous voyez vraiment ce qui s'est passé. On demande souvent si on peut tricher au poker. Euh... Effectivement, en repérant les cartes, on peut facilement se servir. Bon, là, c'est peut-être un petit peu grillé, mais l'avantage, c'est qu'on peut aussi les faire disparaître. Alors, les gars, on se fait une partie Donc, voilà ce qui s'est véritablement passé. Si vous regardez bien, sept éléments ont changé. Donc, de gauche à droite, d'abord le cadre, disparition de la nappe, le verre d'eau transformé en verre de soda, disparition du veston, de la cravate, la couleur des cartes aussi, qu'on ne voit pas à l'écran, et finalement, les inscriptions sur le paperboard. Êtes-vous sûr d'avoir tout vu En fait, tout cela est lié au choix de notre attention. Parce que notre attention, c'est notre capacité à nous concentrer sur les choses qui nous entourent. Et du coup, notre attention doit continuellement choisir les informations qui sont importantes et qui vont être traitées par notre cerveau, et celles qui vont être laissées de côté. Je pense que, dans le cas de la vidéo, la plupart de vos attentions sont parties sur les cartes et cette histoire de poker, et du coup, vous êtes passé complètement à côté des changements de décor. Qui a vu les sept changements Ouf Deux changements un changement peut-être Quelques personnes. Le veston, j'imagine. C'était gros, mais pourtant, la plupart des gens ne l'ont pas vu. Donc c'est bien la preuve que notre attention ne peut pas être partout. Et c'est un vrai challenge, en fait, pour notre attention, parce qu'on est bombardé de stimuli au quotidien, surtout dans cette époque moderne, avec euh, les différentes innovations technologiques dont on va parler toute la soirée, ou même quelque chose de simple, mais les différentes formes de publicité ou les notifications sur nos smartphones. Certaines personnes se veulent de plus en plus connectées, mais du coup, sont de moins en moins dans le présent à tel point que dans certains pays, on en arrive là. Et ceci est bien réel. Hein. La photo a été prise à Chongqing, une commune dans le Sichuan, apparemment la commune la plus peuplée de Chine. Ils ont dû cré créer un trottoir spécial geek parce qu'il y avait trop d'accidents de piétons. Donc, une fois de plus, je choisis l'exemple extrême, mais simplement pour étayer mon propos et avoir de l'impact, et c'est bien la preuve que notre attention ne peut pas être partout. D'ailleurs, je vais vous le prouver d'une autre manière. Je vais vraiment choisir quelqu'un cette fois-ci. Monsieur, quel est votre prénom Bruno, est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, et me rejoindre sur scène On va essayer quelque chose, tous les deux. Et monsieur Bruno Juste ici. Mettez les mains comme ceci. Parfait. Alors, simplement, on trouve cette manche ici, cette manche. J'aimerais que vous serriez bien fort cette brique, jusqu'à la faire quasiment disparaître dans vos mains. Allez-y, appuyez, serrez bien fort. Bruno, est-ce que vous pensez qu'on peut la faire disparaître de vos mains et réapparaître dans votre poche en tapant comme ça Ou est-ce que vous pensez que je suis givré alors c'est toi qui es givré. Non, bouge pas Bruno, sérieusement, rien. détends un petit peu les bras. On va compter jusqu'à 3, à 3 on tape sur les poches. Si ça fonctionne, la brique va disparaître. Il faut que tu y crois Bruno, tu es prêt À 3, 1, 2, 3, tape sur la poche. Est-ce que la brique a disparu Non, euh, je suis désolé, alors quand ça ne fonctionne pas, je vais juste vérifier qu'elle n'est pas arrivée dans une autre poche, parce que parfois je me trompe quand je fais l'expérience. Je, je peux vérifier Juste ici par exemple Non, ça, ça n'a rien à voir. Ou peut-être dans cette poche ici Ou cette poche ici Non, là, il n'y a rien. Peu importe. En fait, Bruno... Quand ça ne fonctionne pas, j'ai l'habitude de faire des cadeaux pour pas que vous soyez venus pour rien. Et c'est de la part de tout le public, on n'était pas sûr de vos goûts. Donc on s'est dit, le meilleur moyen de vous faire plaisir, c'est de vous offrir quelque chose qui vous appartienne déjà. Alors, si vous voulez raconter ce qui vous est arrivé, Bruno, je vais vous rendre votre Nokia. Il est le dernier en plus. Tenez. Et la chose que je préfère voler, juste ici. Votre montre, Bruno. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, Bruno Donc j'espère que vous commencez à me croire quand je vous dis que notre attention ne peut suivre qu'une seule chose à la fois. En fait, plus on est concentré sur quelque chose de précis, moins on voit le reste des choses qui nous entourent. Bruno est tellement concentré sur cette brique et ce voyage débile, on sait très bien que ça ne va pas arriver, mais on a envie d'y croire. Et du coup, on peut lui piquer son portable et sa montre. D'ailleurs, vous allez voir Bruno tout à l'heure, normalement, à la sortie, les gens vont vous dire « Mais Bruno, pour la montre, t'as senti ?» Et vous, vous allez dire bah, « Non !» Et oui, votre corps l'a senti, en fait, mais vous n'y avez pas prêté attention. C'est un peu comme quand vous bricolez, et tout d'un coup, vous réalisez que vous saignez. Et vous dites, tiens, c'est marrant parce que j'ai l'impression de ne pas l'avoir senti, cette coupure. Et une fois de plus, c'est tout simplement que votre attention était ailleurs. On ne peut suivre qu'une seule chose à la fois. Je suis désolé de casser le mythe, hein, mais on peut également faire une seule chose à la fois. Même vous, les femmes. 
Donc cet homme moderne, on l'oublie. En fait, il y a une image d'un chercheur français en neurosciences qui explique que l'attention, c'est un peu comme une couverture trop petite. Vous savez, vous essayez de dormir et vous avez froid à la tête, du coup vous levez la couverture, et vous avez froid aux pieds, vous baissez la couverture et réciproquement. Et votre attention, c'est un petit peu pareil. Et c'est pour ça qu'on peut vous détourner l'attention. En fait, c'est pas tout simplement euh, « regarde là, puis je fais mon truc ici ». C'est qu'on amène votre attention dans la mauvaise direction pour qu'elle fasse les mauvais choix, ce qui nous permet de tromper votre cerveau. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé des limites de l'attention, parce que je trouve ça intéressant, ça permet de comprendre comment elle fonctionne. Mais c'est pas très optimiste de parler de limites. Donc j'aimerais qu'on termine cette conférence avec une expérience collective, beaucoup plus positive, sur le potentiel de notre attention. Alors, de la même manière, je vais choisir une autre personne. Peut-être par ici. Je lance la brique, c'est pas la bonne. Votre prénom Un courageux. <rire> Quel est votre prénom Joséphine, est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît Alors, Joséphine, je vais vous confier cette calculatrice. J'aimerais que vous fassiez un ou deux calculs pour vérifier qu'elle fonctionne bien. Et j'ai besoin d'une autre personne, peut-être par ici. Tiens, votre prénom Harold, est-ce que vous pouvez vous lever également Vous avez un téléphone sur vous Parfait. Allumez votre téléphone. Je ne vais rien vous piquer, Joséphine, pas de panique. Allumez votre téléphone et allez dans la calculatrice. C'est bon Je vais essayer d'aller. Joséphine, c'est bon La calculatrice fonctionne. Est-ce que vous pouvez montrer que vous êtes bien à zéro On est d'accord Parfait. Alors, Joséphine et Harold, je vais vous demander de penser un nombre à deux chiffres. Vous l'avez en tête vous pouvez l'inscrire dans la calculatrice et vous faites multiplier par un autre nombre à deux chiffres et encore multiplier par un dernier nombre à deux chiffres. Et vous appuyez sur égal. Joséphine, Harold, mais d'accord, les chiffres, ça se passe dans votre tête, dans votre cerveau. Enfin, là-haut, par là. -haut, par là. Euh, on va essayer quelque chose. Restez bien concentrés sur votre nombre. Vous l'avez en tête Vous êtes capable de l'apprendre par cœur Concentrez-vous uniquement sur ce nombre pour commencer. Euh, Harold et Joséphine, et faites le vide dans votre cerveau. Oui, ça, c'était rapide. Non. <rire> Pas pour toi, Joséphine. Euh, si je te dis 5, est-ce que ça te parle On est d'accord Il y a 5 chiffres dans ton nombre, et le chiffre du milieu est un 5. Yes, Harold Tu peux répéter le chiffre, le nombre en entier dans ta tête plusieurs fois, s'il te plaît. Cache bien la calculatrice, répète le nombre dans ta tête. Ok, il y a un chiffre qui revient plusieurs fois. Ok, regardez bien, Harold, dans les prochaines secondes, je vais te poser quelques questions, et à chaque fois, tu me réponds non. Et nous, on va essayer de voir à quel moment tu nous mens. Parce que ton langage corporel va te trahir à un moment. Il faut juste prêter attention, comme d'habitude. Harold, tu me dis non à chaque fois. C'est un 6, 7, 8, 9. Vous avez vu ou pas Le sourire est crispé sur le 7, on est d'accord Non, je crois que je vais noter. Je trouve mon marqueur. Excellent. Joséphine, répétez peut-être le premier chiffre dans votre tête plusieurs fois. Allez-y, répétez-le. Comme si je pouvais entendre 9, 9, 9. On est d'accord C'est marrant parce que ça commence par un 9, le plus grand chiffre, et ça finit par le plus petit chiffre, le 1. On est d'accord Ça, c'est bon. Je redéfine, je crois que j'ai une idée. Euh, je dirais... Ouais. Et Harold, on a dit qu'il y avait un 7 qui revenait plusieurs fois. Répétez votre nombre en entier. Ok, il revient trois fois. Euh... Euh... Pas grave. Dans un instant, je vais vous montrer les pancartes. Si les nombres que j'ai inscrits correspondent aux nombres que vous avez dans la tête, asseyez-vous pour approuver. Et normalement, vous devriez avoir un amphi B050 en délire comme... Enfin, j'espère. Euh... Joséphine, vous pensez à 93 531, et Harold, 37 717. C'est les bons où vous vous asseyez. Yes Mais attendez, il y a pire que ça en fait, parce que depuis le début de l'expérience, j'ai essayé de vous influencer dans cette direction. Je ne sais pas si vous avez prêté attention à mes instructions, comment je vous les ai données. Vous pensez qu'on est arrivé là par hasard D'ailleurs, c'est quoi le hasard Parce que ces résultats correspondent parfaitement à une prédiction que j'avais faite, une prédiction qui date de mardi, sur Facebook. Allez-y, sortez tous vos téléphones, on ne le dira pas, non. Allez sur Facebook, vraiment, allez sur Facebook dans la recherche et tapez « Gus Illusionniste ». Comme ça, on restera en contact. Vous y êtes je vois qu'il y a des grands-parents dans la salle, j'ai tout prévu. Le poste, il est juste ici. C'est une photo de ma petite sœur. Et si on zoome sur les cartes et qu'on considère que l'As est le numéro 1, on a 93 531 et 37 717. Non, attendez, attendez, attendez Il y a pire que ça. Je vais vous prouver que cette expérience, elle pouvait arriver qu'ici. Elle a été créée spécialement pour ce TEDx du 22 novembre 2014. 
Et ça pour une raison bien particulière, parce que tout ce qui se passe maintenant, ça se passe dans les locaux de l'IESEG, dans la ville de Lille Un grand merci, un grand merci vraiment. Avant de vous quitter, euh, j'aimerais vous montrer une citation qui, je pense, mérite 100% notre attention, parce qu'il y a une grande partie d'étudiants dans la salle. Donc, notre temps est limité, tout comme notre attention. Donc, ce que j'aimerais, c'est que vous fonciez pas trop vite en audit, parce que c'est cool sur le CV. Et qu'après ma présentation, vous voyez votre attention comme un outil au service de vos ambitions. Parce qu'aujourd'hui, je suis convaincu que si on met 100% de notre attention, et donc de notre énergie, dans un projet, et qu'on le désire vraiment, on peut réaliser ce qu'on veut. Un grand merci à vous tous et merci à l'IESEG.